39-летняя Беттани Гамбарделла Гринвей из города Остин, штат Техас, обнаружила у себя темное пятнышко на лбу во время беременности своим вторым ребенком. Сначала она проигнорировала его, так как подумала, что это последствия гормонального всплеска. Но потом оказалось, что все гораздо серьезнее, и ей требуется срочная медицинская помощь. В 2015 году Бета не забеременела, поэтому все изменения и нарушения в организме списывала на беременность. Так на ее лице появилась небольшая черная точка, которая, как она посчитала, являлась следствием гормонального сбоя. Чтобы не терзать себя догадками, Бета не обратилась к дерматологу, который уверил будущую мать, что это пятно всего лишь свидетельствует о нарушении работы печени. 18 месяцев спустя болезненная точка стала более отчетливой, поэтому женщина еще раз пошла к врачу. Биопсия показала, что это не простой изъян, а агрессивная форма рака кожи, называемая меланомой, которая появилась в результате злоупотребления солнечными ваннами. Сделав операцию, врачам удалось удалить родинку, но спустя время женщина узнала, что рак распространился на ее кости и лимфатические узлы, после чего в октябре 2016 года она начала курс иммунотерапии. Облучение было самой трудной частью. Это был настоящий ад, простой и ясный, рассказывает Беттани. По ее словам, облучение обожгло внутри весь рот, а кожа покрылась язвами. Ее горло было сильно воспалено, в результате чего Беттани утратила способность пробовать еду, и ее голос стал хриплым. А спустя три недели на обрабатываемой области у нее начали выпадать волосы. К тому времени из-за лечения она лишилась около 18 килограммов, и все потому, что потребление еды стало для нее настоящей мукой. Также благодаря процедурам химического облучения у Бета не была повреждена одна из слюнных желез и изменилась линия роста волос. Однако лучевая терапия показала высокую эффективность, все раковые клетки были уничтожены. Как потом выяснилось, Беттани не была слишком удивлена поставленному диагнозу, так как у ее матери также была меланома в этом же возрасте. Сейчас она закончила лечение и восстанавливает здоровье. Помимо этого, Бета не мотивирует других людей всегда носить с собой солнечные очки и защищать кожу от вредного излучения с помощью крема. Тогда они не столкнутся с такой же проблемой, с которой пришлось бороться и ей. Изменилось ли ваше отношение к приему солнечных ванн после просмотра этого видео? И вообще, любите ли вы загорать? Напишите в комментариях. Также смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!